సో ఇస్టడే స్టాప్ చేసినాం కదా అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం సో గైస్ లాస్ట్ లాస్ట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద డేటా ప్రొవైడర్ అనోటేషన్ సో వెన్ వీ హ్యావ్ ఏ మల్టిపుల్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ దట్ సినారియోస్ వీ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ డేటా ప్రొవైడర్ using data provider test engine so first point is data provider is test engine can be used to execute a test case with multiple set of data so ikkada definition em cheptha undi multiple set of data unnapudu mana data provider ni use chestam and following is the example method so here you can see so how we can use means so basically the data provider is the returns టూ డైమెన్షనల్ అరే టైప్ సో యూ కెన్ సి ఇయర్ పబ్లిక్ టూ డైమెన్షనల్ మీన్స్ నౌ ఇయర్ మెథడ్ నేమ్ ఈస్ గెట్ డేటా గైస్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ దిస్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్ వాట్ ఈస్ దట్ this string two dimensional array is the return type okay now and inside the method i am going with the return first i am giving just null okay why because to uh, so బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇన్సైడ్ దట్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు గైస్ టూ డైమెన్షన్ అది వీ క్యాన్ డిక్లేర్ ఇన్ ఏ టూ వేస్ వన్ ఈస్ సో యూ క్యాన్ సి యూజర్ వన్ comma guys you can see inside comma password 1 observe clearly user 2 comma password 2 then close here you can see how many set of data is there guys any set of data undi ikkada two set two sets hello two sets first set name var one so you can see here is the string return type and string return type that's why here i'm taking string type and string type two data type and here also two data types ikkada chudandi first string first string second string second string second set of data lo same alane undi now here this is the return type so void ante kaal led kabatti we need to use return keyword here i am returning the values here here i am returning the values
सो यू कैन सी गाइस इकड़ा बाग आप जब जेंडी इधी वो कमेटर मेथड नेम इंटी ये एंड इकड़ा इनको मेथड उन्दी ये मेथड नेम इंटी गेट डेटा ये गेट डेटा ने मेथड लो डेटा उन्दी नेम रास इंदी वो का प्रोग्रामो कानी टू सेट ऑफ डेटा तो इधी वर्क कर पाली सो गाइस यू कैन सी आर द रेट Data provider. What is the annotation name? Annotation name is data provider. Now, and the data provider name equals to name. Data provider name is data. I am giving the data provider name is data. Now, how to get data? Madam, ask me. Okay, so we need to use data provider is the attribute. Guys, in the Hindu priority like we discussed, another data provider equals to data provider name is data. Idi meko kanpar le na naan kundi di vere dagger ondi. So student di just to data provider equal to data. So when I can run here. Guys, observe clearly. Okay, so uh, load out on the way, Jim. पास है ना ही तो ऊपर मन रंजे सिंह इन्हीं आठ दरे टेस्ट लो जान सो ये ला इन उक्सर आउटपुट जोड़ने ही फर्स्ट सेट ऑफ डेटा की यूजर वन पासवर्ड वन एंड देन सेकंड सेट ऑफ डेटा की यूजर टू एंड पासवर्ड टू ओके ना सिक्कड़ मना ये लाई थी एक्सीक्यूट आओ मन्ना हो मन की लाई एक्सीक्यूट आई ना नमस्ता सो टू सेट्स ऑफ डेटा नहीं थी मन की कड़ा रिटर्न आई इन्दी ओके so and uh, guys nenu ide selenium lo cheptanu okkar deni meer screenshot iskondi program ni one second undandi class dagger nunchi iskondi okkar ee class idini mottane screenshot iskondi try cheyandi वालीडूटी इनवालीड यूजर तो एक्सिक्यूट जाएगी 
ఇన్వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ తో ఎక్సిక్యూట్ చేయాలి సో ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయా స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ టూ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ యూజర్ నేమ్ అనే పారామీటర్ దీనికి వచ్చి లింక్ అవుతుంది ఎందుకు ఎలా లింక్ అయిందంటే ఇక్కడ డేటా ప్రొవైడర్ అనే యాట్రిబ్యూట్ వాడినాం కదా సో సేమ్ ఇది ఈ డేటా ప్రొవైడర్ లో ఉన్న డేటా అనేది అక్కడికి అవుతుంది అనమాట ఈ నేమ్ ద్వారా దాన్ని లింక్ చేసినాం సో ఈ స్ట్రింగ్ ప్లేస్ కి ఇక్కడ ఉన్న పారామీటర్ వెళ్తుంది ఈ స్ట్రింగ్ ప్లేస్ కి ఇక్కడ ఉన్న పారామీటర్ వెళ్తుంది ఇది ఫస్ట్ సారి ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది ఈ డేటా సెట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ డేటా సెట్ ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి సేమ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేస్తా ఉన్నాను ఇవేంటంటే ఇక్కడ చూడండి యూజర్ నేమ్ అన్నాం కదా దీనికి ఏ ఏదైతే వస్తుందో అదే దీనికి యాడ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే సో రన్ చేస్తా ఉన్నాను చూడండి రన్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఎలా వచ్చిందంటే వ్యాలిడ్ యూజర్ అండ్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ తో రన్ అయింది రన్ అయిందా ఫస్ట్ టైమ్ చూడండి వ్యాలిడ్ యూజర్ ఇక్కడ నేను ప్రింట్ అని ఇచ్చినాను వ్యాలిడ్ యూజర్ ఆ నేమ్ ప్రింట్ అయింది పక్కన బార్ ప్రింట్ అవ్వన్నాను పాస్వర్డ్ కూడా పక్కనే నేను దాని తర్వాత ప్రింట్ అయ్యానంటే కర్సర్ కిందికి వస్తుంది ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ప్రింట్ అవ్వన్నాను ప్రింట్ అయింది ఫస్ట్ డేట్ అయిపోయిందా మళ్ళీ కిందికి వచ్చి ఈ డేటా అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని టూ డైమెన్షన్ అని అన్నాం ఇంకా ఏమన్నా రోస్ ఉన్నాయా అని చెప్పింది అనమాట ఎన్ని రోస్ ఉంటే అన్ని సార్లు వర్కౌట్ అవుతారు ఇక్కడ చూడండి వ్యాలిడ్ యూజర్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఇన్వాలిడ్ యూజర్ అండ్ ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ అండ్ థర్డ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా చూడండి థర్డ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా లో గాయస్ ఇప్పుడు ఒక్క సెకండ్ మామూలుగా మనకు సెమీ కాలన్ ఇచ్చేంత వరకు ఇది టర్మినేట్ అవ్వదు నేను కాబట్టి ఒక్కొక్క సెట్ ని ఒక్కొక్క లైన్ లో రాస్తా ఉన్నాను ఇన్వాలిడ్ యూజర్ కామ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఇన్వాలిడ్ యూజర్ అండ్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ అండ్ క్లోజ్ కమ మూడు సెట్ ఆఫ్ డేటా అయింది ఇంకొక సెట్ ఏంటి వ్యాలిడ్ యూజర్ ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ వ్యాలిడ్ యూజర్ and then comma invalid password now you mean run me <laughs> control yes so four set of data undi kada ikkada గైస్ క్లీన్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ సెట్ డేటా ఒక టెస్ట్ కేసు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఈ డేటా ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది సెకండ్ టైమ్ ఈ డేటా ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది థర్డ్ టైమ్ ఇదిగో ఈ డేటా తీసుకుంటుంది ఫోర్త్ టైమ్ ఈ డేటా సో ఇలా ఇది ఎన్నిసార్లు ఎక్సిక్యూట్ అవుతుందో ఒకసారి చూడండి 
సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రన్ చేస్తే రన్ ఆల్ మీద క్లిక్ చేయండి మీరైతే రన్ అవుతా ఉంది ఓకే సో టోటల్ ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రన్ అయినా ఇక్కడ హలో గాయస్ ఫోర్ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ అయినాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు బాగా పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి వ్యాలిడ్ యూజర్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సెకండ్ టెస్ట్ కేస్ సెకండ్ టెస్ట్ కేసు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఇన్వాలిడ్ యూజర్ ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ థర్డ్ టెస్ట్ చూడండి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఇన్వాలిడ్ యూజర్ ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ సో మల్టిపుల్ సెట్ ఆఫ్ డేటాతో ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే డేటా ప్రొవైడర్ వాడొచ్చు సో ఏవేవి పాస్ అయినా కూడా చూడండి పాస్ అయినా ఏమంట ఇన్వాలిడ్ యూజర్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ అన్ని పాస్ అయినా అంటే ఇక్కడ అన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా వర్కౌట్ అయినాయని అర్థం సో ఇప్పుడు నేను ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని సెలీనియం లో చూద్దాం సో జస్ట్ చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఈ పర్టికులర్ దీన్ని తీసేసినాను ఇప్పుడు నార్మల్ జావా తీసేసిన ఓకే దానికంటే ముందు ఒకసారి మీరు దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మీకు ఇది ప్రాక్టీస్ పనికి వస్తాం ఫస్ట్ ఇది ట్రై చేసి సెలీనియం ట్రై చేయండి అంటే ఇందులో చెప్తాను సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేస్తారో చెప్తాను స్క్రీన్ షాట్ ఇవ్వండి ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఇది అవసరం లేదు సెషన్స్ నాట్ క్రియేటెడ్ జార్స్ ఏమున్నాయి ఇది ఉంది కదా సిస్టమ్ జార్స్ ప్రాపర్టీ మీరు నాకు ఫోటో తీసి పెట్టినా ఏమే చెప్పింది మళ్ళీ అదే ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనుకో రూమ్ ఓపెన్ చేసి ఓకే గాయస్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి చూడండి జనరల్ సెరీనియం ప్రోగ్రామ్ అర్థం ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం అయితే అది వస్తుంది సో ఒక్కొక్క సెట్ డేటా ఒక్కొక్క టెస్ట్ కేసు కింద వర్క్ అవుతా ఉంది అంతేనా ఏ నాకు ఫోటో పెట్టమని చెప్పాను సరే అవును ఎంతవరకు వచ్చింది సరే నువ్వు జాబ్ లో జాయిన్ అయిందా తర్వాత మీకైతే ఇంకో ఈ ఛానల్ ఉన్నారు స్టూడెంట్స్
ఫేస్బుక్ ఐడియా ఉంది కదా మీకు నేను ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అలా ఇవ్వడం లేదు రఫ్ గా ఇవే క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తా ఉన్నా ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేయాలి దానికోసం ఇది నేను మళ్ళీ పెడతాను వెయిట్ చేయండి నేను అవి ఇస్తాను అవి ఉంటే మళ్ళీ ఫేస్బుక్ ఓపెన్ అవ్వదు అవి ఉంటే మళ్ళీ టెస్ట్ అని చెప్పి చెప్తాను సో ఫేస్బుక్ ఓపెన్ అయింది కదా నవ్ క్లిక్ ఇన్స్పెక్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ ఎనేబుల్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ ఇది కదా మన టార్గెట్ సో ఇక్కడ యాష్ ఈమెయిల్ ఉంది కాబట్టి డబల్ క్లిక్ కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ ఎఫ్ త్రీ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి కరెంట్ నోడ్ ఓకే ట్యాగ్ నేమ్ బదులు ఏం వాడచ్చు అని చెప్పినా మీకు అట్లా కాదు ఎక్స్పర్ట్ లో ట్యాగ్ నేమ్ బదులు ఒక సింబల్ వాడచ్చు అని అన్నా ఏదని స్టార్ వాడొచ్చు అని గుర్తుందా డాట్ 
సెంట్ కీస్ ఉన్నాయి కదా గాయస్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ యూజర్ అని ఇచ్చినాను ఇక్కడ యూజర్ సో అంటే ఈ యూజర్ కి వచ్చే వాల్యూ ఈ యూజర్ కి ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూ దీనికి అటాచ్ అయి ఉంటుంది ఓకే అండ్ దెన్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఎక్స్పాట్ ఉండండి పాస్వర్డ్ కి ఇప్పుడు ఎనేబుల్ ద ఇన్స్పెక్టర్ నౌ సెకండ్ పిన్ ఐడి ఫస్ట్ పాస్ అని ఉంది కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ ఎఫ్ అండ్ కంట్రోల్ బి ఫోర్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి కరెంట్ నోడ్ ట్యాగ్ నేమ్ ఓపెన్ అట్ ద రేట్ ఐడి ఈక్వల్స్ సింగిల్ యూనిటెడ్ కామా అండ్ సింగిల్ అండ్ క్లోజ్ ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉన్నాయి కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ సి డబల్ కోర్స్ కంట్రోల్ బి అండ్ దెన్ డాట్ సెంట్ కీస్ ఇక్కడ నేను పాస్ అని రాసినాను అంతే జస్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి కామా స్ట్రింగ్ పాస్ సో ఇంతకు ముందుకు మీరు ఒకటి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ లో చూసినారు ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఉన్న చోట ఇక్కడికి వచ్చి యూజర్ నేమ్ పాప్ అప్ అవుతుంది ఈ పాస్వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవాలి అంటే మనం ఈ టెస్ట్ అనే దాంట్లో డేటా ప్రొవైడర్ ఒకసారి మీరు మెటీరియల్ ఓపెన్ చేసి చూడండి డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ లోనే టెస్ట్ ఎంజిన్ చెప్పి చెప్పేటప్పుడు డేటా ప్రొవైడర్ వల్ల డేటా ప్రొవైడర్ అనేది ఒక యాక్టివిట్ వాడొచ్చు అని నో కంట్రోల్ ఎస్ గాయస్ ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని సెట్లు ఆఫ్ డేటా ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్సిక్యూట్ అవ్వాలి ఎన్నిసార్లు ఎక్సిక్యూట్ అవ్వాలి ఇది ఫోర్ టైమ్స్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి రన్ ఆన్ మీద క్లిక్ చేసినాను డేటా అనేది డేటా ప్రొవైడర్ నుంచి రావాలి యూజర్ ప్లేస్ లో ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో అది ఇక్కడికి వచ్చి పాప్ అప్ అవ్వాలి పాస్వర్డ్ ప్లేస్ లో ఏది ఉందో అది ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు ఫోర్ టైమ్స్ క్రోమ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఫోర్ టైమ్స్ ఫేస్బుక్ ఓపెన్ అవుతుంది ఫోర్ టైమ్స్ వాల్యూస్ ఎంటర్ అవుతాయి అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే పేజ్ వాస్ ఓపెన్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ది యూజర్ వాల్యూ యూజర్ అండ్ వాల్యూ పాస్వర్డ్ ఓకే సో అది ఇన్విజిబుల్ స్టేట్ ఉంది ఓకే నౌ మళ్ళీ క్రోమ్ ఓపెన్ అవుతుంది సెకండ్ టైం ఏంటి ఇన్వాలిడ్ యూజర్ ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ తో రావాలి సో రెండు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ అయింది గాయస్ నేను ఎన్నిసార్లు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రాసినాను అక్కడ కానీ డేటా సెట్ మాత్రాన్ని ఫోర్ టైమ్స్ పంపిస్తాను చూడండి రెండోసారి ఇన్వాలిడ్ యూజర్ ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఎక్సిక్యూట్ అయింది థర్డ్ టైం ఏంటి మళ్ళీ ఇన్వాలిడ్ యూజర్ వచ్చిందా అండ్ ఫైనల్లీ ఇంకోటి ఓపెన్ అవ్వాలనుకుంటా అవును మీకు ఎక్సెల్ సీట్ నుంచి డేటా రీడ్ చేయడం చెప్పినానా నెక్స్ట్ వస్తుంది అంటే డేటా డ్రీవే అంటాం దాన్ని కూడా నెక్స్ట్ వస్తుంది ఇంకోటి ఓపెన్ అవ్వాలి అండ్ ఇలా మల్టిపుల్ డేటాని ఒకటేసారి రన్ చేయడం వల్ల డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కానీ తక్కువ ఉందనుకో 
ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు డ్యూ టు కాన్ఫిగరేషన్ ఫెయిల్యూర్ సో ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం వల్ల ఒక్కొక్కసారి ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు అదొకటి డ్రాబ్యాక్ అనమాట ఇలా చేయడం వల్ల సో ఇది నార్మల్ గా అయితే నేను దీనికి ఫోర్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసి ఉండాలి డేటా ప్రొవైడర్ ప్రొవైడర్ వల్ల ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి వన్ టూ సో ఇక్కడ మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి వన్ వ్యాలిడ్ యూజర్ టూ ఇన్వాలిడ్ యూజర్ త్రీ ఇన్వాలిడ్ యూజర్ ఫోర్ వ్యాలిడ్ యూజర్ ఓకే ఒక ఎన్ని టెస్ట్ లేక ఎన్ని రన్ అయినాయి ఒక ప్రోగ్రాము ఫోర్ టెస్ట్ కేసెస్ ని ఎలా ఎక్సిక్యూట్ చేస్తుంది అని చెప్పడానికి ఓకేనా సో నేను మీరు ఇక్కడ జస్ట్ చూడండి నేను ఇంకొక లింక్ పంపిస్తాను దాంట్లో ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ గా ఉంటుంది దానికంటే ముందు దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా మీరు అక్కడ ఎక్సిక్యూషన్ ని పక్కన పెట్టండి అది కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఆటోమేటిక్ వస్తుంది మీకు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా లేదా అది ఒకటి చెప్పండి కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అక్కడ ఏం జరిగిందో కూడా చెప్పండి హలో అంటే కాన్సెప్ట్ లో ఏం అర్థమైంది అని ఇక్కడ మనం ఏం చేసినాం ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే సపరేట్ గా ప్రతిసారి వ్యాలిడ్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ అలా ఫోర్ టైమ్స్ చెక్ చేసుకోకుండా ఒకేసారి మనము వ్యాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ చెక్ చేసుకోవాలి నార్మల్ ప్రొసీజర్ లై నార్మల్ ప్రొసీజర్ లో అయితే నేను ఏం చేసి ఉండాలి ఇప్పుడు నాలుగు ప్రోగ్రామ్ రాసి ఉండాలి నాలుగు సార్లు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్ రాసి ఉండాలి నాలుగు సార్లు రాసి నాలుగు సార్లు ఎక్సిక్యూట్ చేసి ఉండాల్సింది కానీ ఇప్పుడు ఒక్క ప్రోగ్రాము నాలుగు సార్లు ఎక్సిక్యూట్ అయింది ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ మెథడ్స్ అని విన్నారు కదా దీన్ని టూ డైమెన్షన్ ఇంకొకటి డేటా ప్రొవైడర్ గురించి థీరీ కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉన్నాను దీన్ని రిటర్న్ టైప్ వచ్చి టూ డైమెన్షన్ లా రేన్ అంటాం దీన్ని రిటర్న్ టైప్ అంటే జస్ట్ మీరు ఇన్ని ఇన్ని రోజులు చూసింది వైడ్ రిటర్న్ టైప్ కాబట్టి ఈజీగా అయిపోయింది ఇది టూ డైమెన్షన్ లా రే రిటర్న్ టైప్ ఓకే సో ఒక్కసారి డేటా రాసుకుందరు వెయిట్ చేయండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం టూ డైమెన్షన్ లా రే రిటర్న్ టైప్ అని అంటాం మేము వెయిట్ రిటర్న్ టైప్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా వన్ వన్ డైమెన్షన్ ఇది రిటర్న్ టైప్ లో టూ డైమెన్షన్ ఆర్ అనమాట సార్ ఓకే మన బ్రౌజర్ లో ఇవన్నీ ఓపెన్ అవ్వలేవా అంటే ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయింది కదా ఓకే బ్రౌజర్ లో అలా అవ్వదా సార్ వ్యాలిడ్ ఓపెన్ అవ్వడానికి ఒకటే దాంట్లో కూడా ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ నేను పూర్తి ప్రోగ్రామ్ చెప్పలేదు యాక్చువల్లీ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ నేను ఎక్కడ వరకు స్టాప్ చేసినాను యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వరకు స్టాప్ చేసినాను మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ టెస్ట్ కేసు వ్యాలిడేట్ చేయాలంటే లాగిన్ మీద కూడా క్లిక్ చేయాలి అర్థమైందా అప్పుడు లాగిన్ మీద క్లిక్ చేసి డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్ బ్యాక్ అనే ఒక కమాండ్ వాడి వాడాలన్నమాట సో నేను ఒకటే దాంట్లో ఫోర్ గురించి చెప్పడం లేదు ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని ప్రొసీజర్ చూడండి దాని తర్వాత ఒకటే దాంట్లో ఎలా అనేది చూపిస్తాను ఓకేనా అంటే అమ్మాయి అంటే యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళకి అంతే అంత దూరం తీసుకోలేరని నేను ఫోన్ చేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అంటే ప్రాజెక్ట్ టైమ్ లో దాంట్లో చెప్తాను అండి మీకు ఇంకా డీటెయిల్ కావాలంటే నా ఛానల్ లో ఇది పోస్ట్ చేసి ఉంటాను చూడండి మినీ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ అని అందులో పార్ట్ త్రీ లో ఉంటుంది ఒకసారి రెఫర్ చేయండి త్రూ అవుట్ ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తారు అండి Thank you.
మీకు ఎప్పుడైనా ఏదన్నా డౌట్ వస్తే సెలీనియం బ్రౌజర్ స్టాక్ అని టైప్ చేయండి దాంతో సెలీనియం సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క మ్యాటర్ ఇది ఇది అఫీషియల్ సైట్ సెలీనియం వాళ్ళకి వీళ్ళు స్పాన్సర్ చేస్తా ఉంటారు సో ఇక్కడ చూడండి డేటా ప్రొవైడర్ అంటే సో ఇక్కడ చూడండి సింగిల్ లైన్ చూడండి డేటా ప్రొవైడర్ హెల్ప్స్ విత్ డేటా డ్రివెన్ టెస్ట్ కేసెస్ దట్ క్యారీస్ ద సేమ్ మెథడ్స్ బట్ క్యాన్ బి రన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఏంటంట ఒకటే మెథడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ విత్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ కాంప్లెక్స్ ప్యారామీటర్స్ టు ద టెస్ట్ మెథడ్స్ గాయస్ దీన్ని ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి వన్ సెకండ్ ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీయండి దీన్ని తీసుకున్నారా హలో సో డేటా ప్రొవైడ్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక మెథడ్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం దీన్ని రిటర్న్ టైప్ వచ్చి టూ డైమెన్షనల్ అరే టూ డైమెన్షనల్ అరేలు మల్టిపుల్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి పారామీటర్స్ వచ్చి కాలమ్స్ అనుకోండి రోస్ వచ్చి మల్టిపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ అనుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా ఈ రో ఉంది కదా ఒక రో ఒక టెస్ట్ కేసు ఒక రో ఉంది కదా ఒక టెస్ట్ కేసు ఒక రో ఒక టెస్ట్ కేసు ఒక రో ఒక టెస్ట్ కేసు ఇందులో సెట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నాయి చూసినారా కామా అనేది సపరేట్ చేస్తుంది కాలం వన్ కాలం టూ ఇక్కడ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాలం వన్ కాలం టూ సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టెస్ట్ కేసు కింద వర్క్ అవుతుంది ఒక్కొక్క కాలం ఒక్కొక్క పారామీటర్ ఒక్కొక్క కాలం అనేది ఒక్కొక్క పారామీటర్ కింద వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా సో అండ్ దాన్ని ఎందుకు అక్కడ స్ట్రింగ్ డబల్ సెట్స్ ఇచ్చినారంటే డేటా ప్రొవైడర్ ఒక రిటర్న్ టైప్ వచ్చి టూ డైమెన్షన్ అలా అది ఇక్కడ చూడండి అండ్ ఇంకా ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు తీరి బాగా సో ఇక్కడ చూడండి టు ప్రొవైడ్ ద టెస్ట్ డేటా ఫస్ట్ డిక్లేర్ ఏ మెథడ్ దట్ రన్స్ డేటా సెట్ ఇన్ టు ఫార్మ్స్ టూ డైమెన్షనల్ అరే ఆబ్జెక్ట్ అరే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో మనం స్ట్రింగ్ వాడినాం ఆబ్జెక్ట్ అయినా వాడచ్చు నో ప్రాబ్లం ఆబ్జెక్ట్ అనేది ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ ఇన్ జాబ్ సో ఇక్కడ చూడండి పాయింట్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుందంట ఇది హలో గైస్ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉన్నారు కదా డేటా సెట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ టూ డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్ అరే డేటా అనేది టూ డైమెన్షనల్ అరేలో ఉండాలంట అండ్ ద ఫస్ట్ అరే represents as a data set various the second contains parameter values and the data provider method can be same test class or one of its super classes ee data provider ane annotation ichina method same class lo naina undali dani sub class lo naina undali sub class means nothing but a which is extended the parent class an artham okay and it is also possible to provide a data in another class but the టెక్నిక్ యూ హ్యాస్ టు బి స్టాటిక్ సో ఒక క్లాస్ నుంచి వేరే క్లాస్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు అంట అండ్ స్టాటిక్ డేటా అయి ఉండాలంట అండ్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ దిస్ మెథడ్ అనటే ఇట్ యూజింగ్ ఆర్ ద రేట్ డేటా ప్రొవైడర్ టు లెట్ టెస్ట్ ఎంజి నో ఇట్ ఈస్ ఎ డేటా ప్రొవైడర్ మెథడ్ ఇప్పుడు మీరు ఇలా క్రియేట్ చేసిన మెథడ్ పైన డేటా ప్రొవైడర్ ఇక్కడ నేను ఒకటి మెథడ్ గెట్ డేటా అనే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసినాను ఇది డేటా ప్రొవైడర్ మెథడ్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే when i can giving that at the rate data provider annotation to that method then only it is a data provider method ardham ind akkada point so ee get data anedi data provider enduku ayindante ee annotation undadam valla and additionally provide a name additionally mana em cheyalanta provide a name using the name attribute of the data provider annotation you can observe here to the data provider annotation we are provided a name is the attribute and we provided a name to the data provider
గాయస్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం అర్థమైన ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ అడిషనల్లీ ప్రొవైడ్ ఎ నేమ్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే నేమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు దానికి నేమ్ ఇస్తారు ఈఫ్ వన్ హ్యాస్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ద వర్డ్ బై డిఫాల్ట్ దట్ నే మెథడ్ నేమ్ విల్ యూజ్డ్ ఫర్ రెఫరెన్స్ మీరు ఒకవేళ ఈ నేమ్ అనేది కూడా మర్చిపోయినారు అనుకోండి డేటా ప్రొవైడర్ కి నేమ్ ఇవ్వలేదు డేటా ప్రొవైడర్ కి నేమ్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఇప్పుడు మరి డేటా ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఏం యూజ్ చేయొచ్చు మెథడ్ నేమ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఇది థింగ్ అనమాట ఓకే సో ఒక్కసారి మీరు దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి కంప్లీటెడా యా ఓకే గాయస్ నవ్ పారామీటర్స్ యూజింగ్ అంటే పారామీటర్ ఎలా యూజ్ చేయాలంటే దీన్ని డేటా ప్రొవైడర్ మెథడ్ అలా క్రియేట్ చేస్తే దీన్ని టెస్ట్ ఏంజ్ లో ఎలా యూజ్ చేయాలంటే అట్ ద రేట్ టెస్ట్ అనే మెథడ్ కి ఇక్కడ చూడండి పారామీటర్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అట్ ద రేట్ టెస్ట్ అనే మెథడ్ కి డేటా ప్రొవైడర్ ఈక్వల్స్ టు ఆ డేటా ప్రొవైడర్ నేమ్ ఇవ్వాలన్నమాట ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చినారు ఓకే సో ఈ క్లోజింగ్ నోట్స్ ఒక్కటి తీసుకోండి హలో గైస్ ఇక్కడ క్లోజింగ్ నోట్స్ అని స్క్రీన్ షేర్ అవుతా ఉందా మీకు ఇది ఒక్కటి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి దీంట్లో సో ఈ పాయింట్ చూడండి రన్నింగ్ సెలీనియం యూజింగ్ డేటా ప్రొవైడర్ అండ్ టెస్ట్ ఎంజీ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ వే టు స్పీడ్ అప్ టెస్ట్ సైకిల్స్ ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల ఎక్సిక్యూషన్ ని స్పీడ్ చేయొచ్చు అండ్ డేటా ప్రొవైడర్ ఇన్ సెలీనియం టెస్ట్ ఎంజీ ఎస్టాబ్లిష్ మోర్ త్రూ ఆటోమేటింగ్ వెబ్సైట్స్ అండ్ క్రియేట్ ఫినామినల్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మినిమల్ టైమ్ లో ఎక్కువ ఎఫర్ట్ లేకుండా ఎక్కువ రిసోర్సెస్ లేకుండా కంప్లీట్ చేసేయచ్చు ఇట్ షుడ్ ఫ్యూచర్లీ ప్రామేటింగ్ టెస్టింగ్ పైప్ లైన్స్ ఇట్ సర్వ్స్ లైవ్లీ ఈవెంట్ మోర్ యాక్సెస్ ఓకే గైస్ సో ఇది ఒక పైప్ లైన్ లా అంటే టెస్ట్ కి డేటా కి పైప్ లైన్ లా యూజ్ అయ్యి మనకు టెస్ట్ కేస్ ఎక్సిక్యూషన్ ను ఈజీ అయిపోతుంది ఓకే యా ఓకే గైస్ అండ్ నేను దీనికి సంబంధించిన లింక్ కూడా గ్రూప్ లో పెడతాను ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి యా ఓకే గైస్ విల్ కంటిన్యూ టుమారో నేను ఒకసారి లింక్ 